El conocimiento solo es válido cuando es compartido con la comunidad. Eso lo tiene muy claro el Centro Interactivo de Ciencias, Arte y Tecnología de la Universidad de Concepción. Por eso cada año trabajan en distintas propuestas para acercar la ciencia a las personas y viceversa. La principal directriz tiene que ver con volver a tomar contacto con el territorio. Durante estos dos años estuvimos muy conectados a internet, trabajando mucho con profesores de sectores rurales, pero son estos mismos profesores los que nos piden hoy día que nos vayamos a los territorios. O sea, el CICAT es un centro que está en Coronel, que recibe 35.000 visitantes al año, pero yo creo que este año va a ser un año en que vamos a tener que nosotros salir, ir a las comunas, ir a los barrios, eh, llevar nuestras exposiciones y llevar nuestras actividades. Y ese es el principal desafío de este año, pasar de la virtualidad a la presencialidad, un camino que ya tiene varias propuestas. A principios de mayo reabrirá el centro interactivo con Atacamex, explorando lo desconocido. Una de, de las primeras percepciones que tuvo el programa Explora en el tiempo de pandemia fue que la virtualidad era capaz de invadir todos los espacios en los cuales teníamos conectividad, pero había un espacio muy relegado que era precisamente el espacio rural. Por lo tanto se trabajó fuertemente en llegar a esos espacios y de hecho en la medida de lo posible eh, eh, atacar esos espacios que tenían poca poca entrada. Así fue que durante el 2022 muchos juegos, por ejemplo, de salón, mu mucho material didáctico se repartió en esa esfera. Campamentos con profesores, programas para parvularias, la educación es primordial en la difusión de la ciencia. Por eso este año el Ministerio hizo una alianza estratégica con el Centro Interactivo. De tal manera de seguir potenciando que los estudiantes tengan un mayor acercamiento a la ciencia. Hoy día necesitamos eh, avanzar en la formación también de profesores de ciencias para ir potenciando este trabajo con los estudiantes. Entonces este es un círculo virtuoso. Fomentar el aprendizaje desde la infancia, esa es la motivación. Fundamental para llevar a las aulas escolares la ciencia y vincular el trabajo que se hace en la universidad que es muy necesario para que los niños y niñas y adolescentes puedan realmente imaginarse, eh, cuando hablamos de la ciencia, de qué es lo que estamos hablando en las distintas áreas disciplinarias. Una de las propuestas para acercar la ciencia a los niños es justamente esta, el libro Poderosa y Estúpida Humanidad. Y está dedicado en cómo llevar estas, estas temáticas a, a un público más amplio, incluyendo niñas, niños y adolescentes, en, en el cual, en el fondo, contenidos científicos complejos, a veces difíciles de asumir, eh, pueden ser, digamos, eh, de acceso a un público más amplio. Y para eso trabajamos con un equipo, ¿cierto?, del CICAT y de nuestro laboratorio que tomó contenido científico, ¿cierto?, de gran complejidad, simplificó a, nar a narrativas mucho más coherentes. Un libro que puede descargar de forma gratuita en www.antropocenobiobio.cl